എന്നോട് ആദ്യം ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യം എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ സംസാരിക്കാമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച വിഷയമാണ് മോട്ടറേറ്റർ പറഞ്ഞത് ബോഡി ആസ് എ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് മറിച്ച് കോളേജിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം മാർജിനൽ ബോഡി എ ക്രിറ്റിക് ഓൺ സ്ട്രൈക്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇൻ കേരള എനിക്ക് കോളേജ് നിർദ്ദേശിച്ച വിഷയത്തിൽ ആ വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമെന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമതൊരു കാര്യം ഈ മാർജിനൽ ബോഡി എന്ന സങ്കല്പം കുറച്ചൊരു അയഞ്ഞതും വിവൃതമെന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒഴുകി നടക്കുന്നതുമായൊരു കാര്യമാണ് ആരാണ് മാർജിൻ എന്നൊന്നും നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സമര സന്ദർഭങ്ങളിലെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകളാണ് നമ്മൾ ആലോചനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതെങ്കിൽ മാർജിനൽ ബോഡി എന്ന ഒരു പൊതുസംജ്ഞ അതിന് കാര്യമായി ഉപകരിക്കില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കാരണം മാർജിനൽ ബോഡിയെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് സമൂഹം നേഷൻ രാഷ്ട്രം സ്വയം കരുതുന്ന പെർഫെക്റ്റ് ബോഡിയാൽ ബഹിഷ്കൃതരായ ശരീരങ്ങൾ നേരത്തെ മോഡറേറ്റർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആറടി പൊക്കവും നല്ല കായിക ശേഷിയും വെളുത്ത നിറവും ഒക്കെയുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ബോഡി അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ബോഡി ആയിട്ടാണ് സമൂഹവും രാഷ്ട്രവും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൊക്കയില്ലാത്തവനും കറുത്തവനും ശാരീരികശേഷി കുറഞ്ഞവനും ഒക്കെ മാർജിൻ ബോഡിയായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമതൊന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ മാർജിനിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ട പ്രദേശത്തു നിന്ന് വരുന്ന ബോഡി എന്ന നിലക്ക് മാർജിൻ ബോഡി നമുക്ക് കാണാം സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇടങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല സമൂഹം പല തട്ടുകളായി സ്വയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാർജിൻ വരച്ച് തന്നെയാണ് സമൂഹം ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തള്ളി മാറ്റി തള്ളി മാറ്റി തള്ളി മാറ്റി മാർജിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തു നിന്ന് വരുന്ന മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളെയും നമുക്ക് മാർജിനൽ ബോഡി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് വളരെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ ഒരു കാറ്റഗറി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കേണ്ട ആ കാറ്റഗറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ അതായത് സമര കേരളത്തിലെ സമര സന്ദർഭങ്ങളിലെ ശരീരത്തിലെ ഇടപെടലുകൾ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരാലോചന സാധ്യമാകൂ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇതിൽ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഡിവിഷനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൺടച്ചബിൾ ബോഡിയുടെ പ്രസൻസ് എങ്ങനെയാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റിക്ക് വിധേയമാകുന്ന ബോഡിയുടെ പ്രസൻസ് എങ്ങനെയാണ് സമര സന്ദർഭങ്ങളെയും സമൂഹത്തെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുവാനാണ് ഞാൻ ഇതിനാമുഖമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിഭജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും ഒക്കെ ഒട്ടനവധി വിശദീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ താത്വശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ബോഡിയുടെ ഡിഫ് ഡിവിഷൻസ് അതായത് നമ്മളൊരാളെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് സമൂഹം ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് അയാൾ അഴുക്ക് അയാളുടെ അഴുക്കിനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇയാൾ പ്യൂർ അല്ല എന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാരണം മാറ്റി നിർത്താനുള്ള ഒരു കാരണം ഇമ്പ്യൂർ ആണ് എന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യൻ്റെയും ശരീരവും അഴുക്കുകളുടെ ഒരു കൂമ്പാരവും അതിനെ നിരന്തരം പുറന്തള്ളുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയുമാണ് ഇതാർക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും മൂത്രവും മലവും വിയർപ്പും തുടങ്ങി ഏറ്റവും അഴുക്കായ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ശരീരമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നിരന്തരമായി പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ലോകത്താർക്ക് നിഷേധിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല എല്ലാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ശരീരങ്ങൾ മോശമാണെന്ന് സമൂഹം കരുതുന്നത് മനുഷ്യർ കരുതുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ശരീര വിഭജനത്തിലെ മെറ്റാഫിസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചില ആലോചനകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് അതായത് ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച ലോക തത്വചിന്തയിൽ ലോകത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ അതിന് വേറൊരു സ്ട്രീമുണ്ട് എല്ലാ തത്വചിന്തയുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രൈമറി സങ്കല്പമെന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമെന്നത് അഴുക്ക് നിറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണെന്നും അവിടെ നിന്നും ആത്മാവിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മമെന്നുമാണ് എല്ലാ തത്വചിന്തയും 
വിചാരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായൊരു തത്വം അതായത് ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്തയുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറയുന്ന ആസ്തികമെന്ന് വിളിക്കാവുന്ന തത്വചിന്തയുടെ ചരിത്രമെടുത്താൽ അതിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനുള്ള വലിയൊരു ഒരു പ്രേരണയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചിന്താപദ്ധതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈവൻ ബുദ്ധിസത്തിലടക്കം ഇങ്ങനെ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും ബൈനറി ആയിട്ടല്ല നേരിട്ടല്ല മറിച്ച് കീഴ്മേൽ ആത്മാവ് മുകളിലും ശരീരം താഴെയുമാണെന്നൊരു ബേസിക്കായ ഒരു സങ്കല്പത്തിലാണ് എല്ലാ തീ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച അതിഭൗതിക ശാസ്ത്രം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത്തരമൊരു ഔ അതിഭൗതിക ശാസ്ത്രം യഥാർത്ഥ ഒരു മോറൽ റിലേറ്റീവ്സത്തിന് ധാർമ്മികമായ ഒരു റിലേറ്റീവ് ചിന്തയ്ക്ക് എപ്പോഴും അടിസ്ഥാനമാവുകയും ഏത് ശരീരമാണ് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടത് എന്ന ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മളെ സ്വാഭാവികമായും കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ച സങ്കല്പനങ്ങൾ കേവലമായ സാമൂഹികമായ വിവേചനമെന്നതിനപ്പുറം നമ്മുടെ തത്വചിന്താപരമായ പാരമ്പര്യത്തിൽ തന്നെ വേരുകളുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യർ പരസ്പരം വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് ചിലർ മോശക്കാരാണെന്ന് ആൾക്കാർ കരുതുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പിടികിട്ടാതെ വരും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ മോറൽ റിലേറ്റീവ്സം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ധാർമ്മികമായ കമ്പാരിഷനിലൂടെ മനുഷ്യരെ പുറന്തള്ളുന്ന പ്രവണത ഏറ്റവും സുശക്തമായി നിലനിന്ന നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുള്ള അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ഗൗരവമായാൽ അൺടച്ചബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടച്ച് ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമല്ല ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് എന്ന കൂടി അർത്ഥത്തിലാണ് ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ സ്പർശിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം മറ്റൊരാളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നത് കൂടിയാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വളരെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ട മോശമായ അധാർമ്മികമായ ഒരു സോഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ താത്വികമായ ഒരു സമൂഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സമൂഹത്തിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാന പദ്ധതി അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രാക്ടീസ് ഇന്ത്യയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അൺടച്ചബിലിറ്റിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തൊടുകയോ അപരൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അപരയുടെ ശരീരത്തിൽ തൊടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ സ്പർശനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സെൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു മിഥ്യയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഒരു യഥാർത്ഥ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരുഭൂമിയിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒയാസിസ് പോലെയുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും അതിനെ തൊടാൻ കഴിയില്ല അതിനെ തൊടാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് അയഥാർത്ഥമായൊരു കാര്യമാണെന്നാണ് പക്ഷേ അൺടച്ചബിലിറ്റി ഈ ഒരു ലോജിക്കിനെ നേരെ തിരിച്ചാണ് നേരെ തലതിരിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തലതിരിച്ച് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൺടച്ചബിലിറ്റിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊടാതിരിക്കുമ്പോൾ അയാളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ സ്വയം ഒരു അയാളെ സ്വയം ഒരു മിഥ്യയാക്കി നമ്മൾ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുക ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊട്ട് പരിശോധിച്ച് ഇയാൾ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാമായിരിക്കെ നമ്മൾ തൊടാതിരിക്കെ അയാൾ മിറാഷിൻ്റെ ഒരു മിഥ്യയുടെ തലത്തിലേക്ക് വന്ന് ചാടുന്നു അങ്ങനെ മിഥ്യയുടെ തലത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദീർഘകാലമായി ദലിതർ പലതും സംസാരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അത് പിടികിട്ടത്തില്ല പിടികിട്ടാതിരിക്കാൻ കാര്യം അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യധാര എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണിക് ഓർഡറിനകത്തുള്ള മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റ് ഒരു മിറാഷാണ് അതൊരു തോന്നൽ മാത്രമാണ് കാരണം അവൻ ഒരിക്കലും അവന് സാധ്യമായിരുന്നിട്ടും ഒരിക്കലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവൻ്റെ സെൻസ് കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വസ്തുവായിട്ട് അവൻ്റെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും അതൊരു മിറാഷായി ഒരു മിഥ്യയായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മിഥ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദത്തെ
ഇതാ മലയാള സാഹിത്യത്തിലേക്ക് ഏതോ അപരിചിത ശബ്ദം വന്നിരിക്കുന്നു നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അപരിചിതമായിരിക്കുന്നത് ദീർഘകാലമായി അവരോടൊപ്പം ജീവിച്ചൊരു ജനത കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാരയ്ക്കകത്ത് തന്നെയാണ് ദളിതരും ആദിവാസികളും ഒക്കെ ആദിവാസികൾ കുറച്ച് റിമോട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഇവർ ജീവിക്കുന്ന അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് തൊട്ട അയിരോഗത്ത് തന്നെ ഇവരൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ഈ ശബ്ദം അപരിചിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു മിറാഷ് സങ്കല്പം കൊണ്ടാണ് അയാൾ ഒരു മിഥ്യ തൊട്ടുമുറ്റത്ത് താമസിക്കുന്നവനും ഇവൻ തൊടുകയോ നോക്കുകയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുറത്ത് താമസിക്കുന്നവൻ തൊട്ടുമുറ്റത്ത് താമസിക്കുന്നവൻ കോളനി താമസിക്കുന്നവൻ മിറാഷാണ് മിറാഷിൽ നിന്ന് വരുന്ന മിഥ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം അപരിചിതമൊന്നേ ആർക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് കേവലമായ ഒരു പുതുശബ്ദത്തോട് തോന്നുന്ന കൗതുകം എന്നതിനപ്പുറം ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ഡീ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ഡീപ്പായിരിക്കുന്ന അൺടച്ചബിലിറ്റി പ്രാക്ടീസിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു തത്വബോധമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലമായി പട്ടിയാധികാര് കുളിക്കാതെയും പല്ലുതേക്കാതെയും നടക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ലെന്നും മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ മനസ്സ് ചെന്ന് വീണ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു താത്വികമായ ഒരു ലോക്കാണ് ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി പ്രാക്ടീസിലേക്ക് മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ അൺടച്ചബിലിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മിൻഹുഡാണ് ബ്രാഹ്മിൻഹുഡാണ് ഇന്ത്യയിലെ അൺടച്ചബിലിറ്റിയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ബ്രാ ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനാകാനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽ ജനിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു അൺടച്ചബിളായി അൺടച്ചബിൾ ആയി മാറേണ്ടതുണ്ട് അൺടച്ചബിളായി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ഒരാൾ ഒരു പ്രീസ്റ്റായാൽ പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരാൾ അയാളെ തൊടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അത് വ്യവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ പല പടികളായി ഒരിക്കലും ആരാലും തൊടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഔന്നത്യത്തിൽ എത്തുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബ്രാഹ്മണനായി ഏറ്റവും ഉന്നത ബ്രാഹ്മണനായി ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ഇന്ത്യയിലെ തത്വശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മിൻ സ്വയം വരിച്ച ഒരു സ്റ്റാറ്റസാണ് അപ്പോൾ ആരാലും തൊടാതെ സ്വന്തം അമ്മയാൽ പോലും തൊടാതെ മക്കളാൽ തൊടാതെ സഹോദരങ്ങളാൽ തൊടാതെ മറ്റൊരാൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ മറ്റൊരാൾ അലക്കിയ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ അതായത് ഈ പ്രീസ്റ്റ് ഗുഡിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വസ്ത്രം ധരിക്ക പുതിയ വസ്ത്രം അണിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ പഴയ വസ്ത്രം ഊരിക്കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ വസ്ത്രം അലക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അലക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പഴയ വസ്ത്രം കൈ കൊണ്ട് പോലും തൊടില്ല കമ്പ് കൊണ്ടിങ്ങനെ മാറ്റുകയുള്ളൂ അൺടച്ചബിലിറ്റിയുടെ ഒരു സൂക്ഷ്മ പ്രാക്ടീസാണത് ഈ സമയത്ത് ലോകത്താരും ആ മനുഷ്യർ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ പെർമനൻ്റ് അൺടച്ചബിലിറ്റി കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മിൻഹുഡിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായി വഴി നടക്കരുത് അവിടെ പോകരുത് ഇവിടെ പോകരുത് എന്നുള്ള വിലക്കുകൾ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ തത്വബോധത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഈ പറയുന്ന റിച്വൽ റിച്വലിസ്റ്റിക് ആയ ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്രത്തിലാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി കിടക്കുന്നത് ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റിയുടെ അതായത് ബ്രാഹ്മിൻ ഹുഡിൽ നിന്നുള്ള ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റിയുടെ ഒരു സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അയിത്ത ജാതിക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ജാതികൾ ഈ സപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സങ്കല്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് തത്വശാസ്ത്രകാരന്മാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദരീതയൊക്കെ വളരെ കാര്യമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ബൈനറി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈക്വൽ അല്ല ഒരിക്കലും അപ്പോൾ സ്പീക്ക് സംസാരിക്കുക എന്നതിന് പ്രാഥമിക ഗണവും എഴുതുക എന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഗണവുമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്ത് സ്പീക്ക് പറച്ചിലിൻ്റെ ഒരു സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എഴുത്തിന് ഇപ്പം മെൻ പുരുഷനും സ്ത്രീയും എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു പാരലൽ വരയിൽ വരച്ച ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലത് പുരുഷൻ എപ്പോഴും മുകളിലും സ്ത്രീ എപ്പോഴും താഴെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ്റെ പുരുഷൻ്റെ പുരുഷ ലോകത്തിൻ്റെയും പുരുഷ യുക്തിയുടെയും പുരുഷ ധാർമ്മികതയുടെയും റിലേറ്റീവായിട്ടാണ് സ്ത്രീയുടെ സ്റ്റാറ്റസിനെ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹം അളക്കുന്നത് അത്തരമൊരു സ്റ്റാറ്റസിനകത്ത് സ്ത്രീ എന്നത് പുരുഷൻ്റെ പുരുഷ പദവിയുടെ ഒരു സപ്ലിമെൻ്ററിയാണ്
എല്ലാ ബീങ്ങിനെയും ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ബീ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെയും അവൻ്റെ ബീങ്നെസ്സിനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയ താത്വികമായ ഒരു ഒരു സങ്കല്പനമായി വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ അത്തരം റൂട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായി വേണം നമ്മൾ ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മിൻഹുഡിൻ്റെ ഒരു പുറന്തള്ളലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ശരീരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അഴുക്കിനെ പുറന്തള്ളുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ബ്രാഹ്മിൻഹുഡിൻ്റെ ഒരു പുറന്തള്ളലായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബോഡിയെ സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ സങ്കല്പനങ്ങളിൽ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ സങ്കല്പനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്ഷനകത്ത് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്ഷനകത്ത് അൺടച്ചബിലിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാറ്റഗറിയായി നാം പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള മാർജിനലൈസേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അൺടച്ചബിൾ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സവിശേഷമായൊരു കാറ്റഗറിയായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അത് പുതിയ ചില പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പകർന്നു തരും എന്നാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടി നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുള്ളൂ ഈ ബ്രാഹ്മിൻഹുഡിനകത്തെ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നത് സ്വയം വരിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് സ്വയം വരിക്കുന്നൊരു കാര്യം അയാൾ സ്വയം വരിക്കുന്നൊരു കാര്യവും മറ്റുള്ളവർ അയാളെ തൊടാത്തത് അയാൾ സേക്രഡ് ആണ് എന്ന ബോധ്യം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് അയാൾ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് വന്ന ആളാണ് എന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ബ്രാഹ്മണനെ മറ്റുള്ള ബ്രാഹ്മണർ അയാൾ പ്രീസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ തൊടാതിരിക്കും ഇത് സ്വയം തീരുമാനിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ഈ തീരുമാനത്തിൻ്റെ നേർ വിപരീത ലോജിക്കാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി പ്രാക്ടീസിൽ കിടക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും അവൻ സ്വയം വരിക്കുന്നതല്ല മാത്രവുമല്ല ഈ ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യർ അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റിനെ തൊടാതിരിക്കുന്നത് അവർ പൗത്രമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല മറിച്ച് ഡേർട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവർ അശുദ്ധരാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവർ തൊടാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരേ ബ്രാഹ്മിൻഹുഡിലുള്ള അൺടച്ചബിലിറ്റിയുടെ ഒരു സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അൺടച്ചബിലിറ്റി പ്രാക്ടീസിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നേർ വിപരീത ലോജിക്കിലത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നേർ വിപരീത ലോജിക്കിലാണിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അംബേ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ വളരെ വ്യക്തമായും അത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഈ ബ്രാഹ്മണിൻ്റെ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും വിൽഫുള്ളിൽ അയാളുടെ തീരുമാനപ്രകാരം റദ്ദിയാവുന്ന മാത്രമാണ് അയാളുടെ തീരുമാന പ്രകാരം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള അൺടച്ചബിലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് അത് നമ്മളുടെ വില്ല് കൊണ്ട് ഒരാളുടെ വ്യക്തിയുടെ വില്ല് കൊണ്ട് നമുക്ക് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നാളെ പോലെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇനി അൺടച്ചബിലിറ്റി ഇല്ല കിട്ടുമോ എന്ന് ഒരാൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നേർ വിപരീതമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ബോഡിയുടെ മെറ്റാഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആലോചനയിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു മോറൽ ധാർമ്മികമായ ഒരു റിലേറ്റി റിലേറ്റീവിസത്തിലൂടെ ബോഡിയെ പല തട്ടുകളായി തിരിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായ ഗ്രേഡഡായി തിരിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായൊരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാവ് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്ഷനകത്ത് അത് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആയിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുകയും അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നത് ബ്രാഹ്മിൻഹുഡിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രാലിറ്റി ആയി നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇത് പട്ടികാധികാരൊരു കാര്യമേ അല്ല അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ബ്രാഹ്മിൻഹുഡാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അൺടച്ചബിൾ ബോഡി അൺടച്ചബിൾ ബോഡി എന്നതിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമ്മളുടെ കേരളീയമായ ചില സമര സന്ദർഭങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇടപെട്ടത് എന്നൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ കാണുക മാത്രമല്ല കാണുകയും ഓരോ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു റിഫ്ലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെയും റിഫ്ലക്ഷൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് വിഷനകത്ത് ഒരു പെർസെപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ടെന്ന് പറയാം കാഴ്ചയ്ക്കകത്ത് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്
കാസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസൊക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കായിട്ട് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ കല്യാണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ കല്യാണത്തിനൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന പഴമൊക്കെ തിന്നിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ സവർണരൊക്കെ വന്നിട്ട് പട്ടേകരുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവനവനൊക്കെ ന്യായം പറഞ്ഞവന് ഗ്യാസാണ് ഷുഗറാണ് പ്രഷറാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കളയും ഇതൊന്നും കാണത്തില്ല പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇയാൾക്ക് ഇയാളുടെ ബോഡി അത് താങ്ങത്തില്ല ഒരു അൺടച്ചബിൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുക്ക് ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഇയാളുടെ ബോഡി അത് താങ്ങത്തില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇയാളുടെ മനസ്സല്ല ഇയാളുടെ ബോഡി ഇയാൾ ഒമിറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടച്ചിങ്ങും ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് സംഭവമാണ് ഒരു മോറൽ സംഭവമാണ് അവനെ ടച്ച് ചെയ്യാമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ധാർമ്മിക പ്രശ്നമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ധാർമ്മിക കോഡായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പലപ്പോഴും ഈ കാസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മർദ്ദനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉയരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ ആൾക്കാർ നിഷ്കളങ്കമായി അത്ഭുതപ്പെട്ട് കളിയും ഇത് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ അത്ര നിഷ്കളങ്കതകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് നേരിടും ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഇത്രയും ഡീപ്പ് റൂട്ടഡായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ അറിയണം ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് സമര സന്ദർഭങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഈ അൺടച്ചബിൾ ബോഡി ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇടപെട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ത് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അല്ല ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ കേരളത്തിലെ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം എൺപതുകളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് കോട്ടയത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കാലത്ത് നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പിൽ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് തിയറിയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നു ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു അങ്ങനെ വളരെ ഗൗരവമായ ആലോചനകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാം ദിവസം ഒരു ഉച്ചയായപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരെല്ലാവരും ഗാദർ ചെയ്തിരിക്കുന്നൊരു യോഗത്തിൽ രണ്ടാം ദിവസം ഉച്ചയായപ്പോൾ ഒരു കറുത്ത് മെലിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അതേ ഞാൻ ഇന്നലെ മുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യമായി പറയുന്നത് അവർ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആ ചോദ്യം ഒരേ സമയം ഒരു മഹത്തായ ചോദ്യവുമാണ് ആ ശരീരം അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവുമാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ആ ബോഡി ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരുടെ കാര്യമാണ് ഇന്നലെ മുതൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ അതിസങ്കീർണമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കായി നിങ്ങളീ പറയുന്ന സ്ത്രീയൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഞാൻ മറ്റൊരു ബോഡിയാണോ അവർ ഞാൻ മറ്റൊരു ശരീരമാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന ചോദ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ആ ക്യാമ്പ് വളരെയേറെ വിഷമിക്കും വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ദലിത് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്നൊവേഷൻ്റെ ഒരു തുടക്കമെന്ന് വിളിക്കാവുന്ന വിധമുള്ള ഒരു സംഭവമാണത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഈ അൺടച്ചബിൾ ബോഡി ഒരു പബ്ലിക് സ്പേസിൽ ഒരു കാര്യത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരേ സമയം ഒരു മഹത്തായ ചോദ്യവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതൊരു ഉത്തരവുമായി മാറുന്നു ഉത്തരവായി മാറുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് അന്ന് വരെ ഒരു മധ്യവർഗ മധ്യമ ജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ജോലി പ്രശ്നങ്ങൾ പുരുഷാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് കീഴ്ത്തട്ടിൽ നിന്നും ബഹിഷ്കൃതമായ ഇടത്ത് നിന്നും അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരാൾ കടന്നു വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആരുടെ കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ സ്ത്രീ ശരീരങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും ഉൾക്കു സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം അവർ നടത്തും ഇത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഈ ബോഡിയുടെ പ്രസൻസ് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ പ്രസൻസ് തന്നെ ആ ആ ഒരു സദസ്സിന് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ പ്രസ്ഥാനത്തെ സങ്കീർണമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും പുതിയൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലേക്ക് നയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി ഞാൻ പറയുന്ന എൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇതാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഈ അൺടച്ചബിൾ ബോഡിയുടെ ഇടപെടലുകൾ ആ ഫീൽഡിനെയും അതിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിനെയും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരൊറ്റ വാക്യമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരൊറ്റ വാക്യത്തിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരേ സമയം വിമൻ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ മാറ്റാൻ അത് നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാളിതുവരെയുള്ള അവരുടെ സാമൂഹ്യ ഭാവനകളെ അത് ഉടച്ചു കളയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത് ഈ വിമൻ തിയറി ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയറി ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു എനർജി ഇവരെ മൊത്തത്തിൽ ആ ഫീൽഡിനെ മറ്റൊന്നാക്കി മാറ്റുന്നു ഇനി അതിനെ കൂടി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പുതിയ ഫീൽഡായി അത് സ്വയം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ മൂവ്മെൻറ്റിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് ആ ബോഡിയുടെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദൂരവ്യാപകമായൊരു ഫലമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ഈ ചോദിച്ച ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ച പെൺകുട്ടി എഴുത്തുകാരിയോ തേറി തേറി സംസാരിക്കുന്ന ആളോ ഒന്നുമല്ല ഇത് കേവലം ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടപെടുന്ന ഒരാൾ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അന്ന് കാര്യമായ പ്രൊഫൈലൊന്നും ഒരാളൊന്നുമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ബോഡിയുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ആ ഒരു വാക്യം വളരെ മൗലികമായി തന്നെ കേരള ഇന്ത്യയിലെ കെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ വിമൻ മൂവ്മെൻറ്റിനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ഉപയുക്തമായിരുന്നു രണ്ടാമതൊരു ഒരു സന്ദർഭം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കോളനി കോളനികളുണ്ട് കേരളത്തിൽ കോളനികൾ ദളിത് കോളനികളിൽ നടന്നൊരു സമരം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുറിച്ചി കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുറിച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ഒരു പട്ടികജാതി കോളനി ദളിത് കോളനിയിൽ ദളിത് കോളനിക്ക് മുകളിലൂടെ ഇലവൻ കെ വി ലൈൻ വലിക്കുകയും ഒരു സ്വകാര്യ മുതലാളിക്ക് വേണ്ടി ഇലവൻ കെ വി ലൈൻ വലിക്കുകയും അവിടുത്തെ വീടുകൾക്കും താമസക്കാർക്കൊക്കെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി അതിനെതിരെ ഒരു സമരം നടക്കുകയും ആ സമരത്തിൽ ഒരാൾ ആത്മാഹൂതി ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ദളിത് ഒരു ദളിത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉയർന്നു വരികയും അവർ ആ കമ്പി അവിടെ മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തൊരു സമരമാണ് അത് രണ്ടായിരത്തിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഈ സമരം ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റായി ഞാൻ എടുക്കാൻ കാര്യം കോളനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നമ്മളെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദളിതർ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ കോളനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി നാം എടുക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെയൊക്കെയാണ് പല സ്ഥലത്തും താമസിക്കും പക്ഷേ അതിനെ നമ്മൾ കോളനി എന്ന് വിളിക്കില്ല ഈ കോളനി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കോളനി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദളിത് കോളനി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ സങ്കല്പത്തെ നമ്മളൊന്ന് വെച്ചൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കത് പിടികിട്ടും ഭരണാധികാരികളും അധികാരവും പുറത്തും അധികാരരഹിതരും വിധേയരുമായിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗം താമസിക്കുന്ന ഇടമെന്നാണ് പ്രാഥമികമായതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദളിത് കോളനികൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് മുപ്പതിനായിരം കോളനിയുണ്ട് കോളനി എണ്ണമല്ല പ്രധാനം ഈ കോളനികൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതിന് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രപരമായ കാരണമൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്കതിൽ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കോളനികൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് കേവലമായി ഈ പറഞ്ഞ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കോളനി ഉണ്ടായെന്നൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായി വിശദീകരിക്കാറുള്ളത് അത് ഒട്ടൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് തന്നെ പക്ഷേ അതിനപ്പുറം വേരുകളുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബോഡിയുടെ ബോഡിയുടെ വിന്യാസത്തെക്കുറിച്ചും ബോഡിയുടെ വിഭജനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പത്തിനകത്ത് നിന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കോളനികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വെറുതെയല്ല യാദൃശികമല്ല പണ്ട് കൊളോണിയൽ ഘട്ടത്തിന് മുൻപ് ഓരോ ജാതിക്കും വെവ്വേറെ ഇടങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് താമസയിടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ താമസയിടങ്ങളിൽ നിന്നും നവോത്ഥാന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കുമുള്ള പൊതുവിടം എന്നൊരു സങ്കല്പം രൂപം കൊള്ളുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഈ പൊതുവിടത്തിന് വേണ്ടി വലിയ യുദ്ധങ്ങളും കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടി കയറിയിരിക്കാവുന്ന സ്ഥലം സ്കൂളായാലും പബ്ലിക് റോഡായാലും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളായാലും പബ്ലിക് വെല്ലായാലും ഇതെല്ലാവർക്കും കൂടി ഉള്ളതാണെന്നുള്ള വളരെ വാശിയേറിയൊരു മത്സരം കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മത്സരത്തിന് ശേഷവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടവും എല്ലാവരുടേതുമാണ് എന്ന് അസർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൂവ
ഈ ഇടം ഒരു അണ്ട് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനകത്ത് സമൂഹത്തിൻ്റെ അഴുക്കുകൾ മുഴുവൻ പേറാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടത് കീഴ്ത്തട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് കീഴ്ത്തട്ടാണ് ഏറ്റവും എല്ലാ മോശം കാര്യങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ എന്ന ഒരു സങ്കല്പം ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഇടവും പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ എവിടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് ആ പ്രദേശം ആ സ്പേസ് പൊല്യൂട്ടഡ് സ്പേസാണ് അപ്പം ഒരു 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 സിറ്റി നമ്മളെടുത്താൽ ഒരു 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 അർബൻ സ്പേസ് നമ്മളെടുത്താൽ ഈ അർബൻ സ്പേസിലെ ജനവിന്യാസത്തെ നോക്കിക്കുക അതിങ്ങനെ കോളനികൾ ഈ പറയുന്ന അർബൻ സ്പേസിലെ കോളനികൾ പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഏറ്റവും ഔട്ടർ ഔട്ടർ ലെയറിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ നഗരങ്ങൾ നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് എംപിരിക്കലി തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ വലിയ ബിസിനസ് കുടുംബങ്ങളും ബ്രാഹ്മണി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരും താമസിക്കുകയെ അത് പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് വന്ന് 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 ഏറ്റവും പുറത്തെ ലെയറിലാണ് അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റ് താമസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് കാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന വിധമാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് അത് ഈ അപ്പോൾ ഈ അഴുക്ക് സെൻട്രൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്യൂരിറ്റാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിന്ന് അഴുക്കിൻ്റെ അളവ് കൂടി 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 ഏറ്റവും ഔട്ടർ ലെയറിൽ എത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ അഴുക്ക് ചാല് അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ അഴുക്ക് ചാല് എന്നൊക്കെയുള്ള മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ അഴുക്ക് ചാലിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ലെയറിലാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഒരു ഘടനയെടുത്താലും ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വെളിയിലാണ് അൺടച്ചബിൾ കാശ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അഴുക്കുകൾ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന അൺടച്ചബിളിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് അർബൻ സ്പേസിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഈ അഴുക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഴുക്കിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു സങ്കല്പമാണ് നമ്മൾ ഈ പട്ടിയാധിക്കാർ ആദിവാസികളും അല്ല അതുപോലെ മാർജിനായിട്ടും മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ അഴുക്ക് ഉള്ള മനുഷ്യരാണ് അവരൊന്നും വൃത്തിയില്ലാത്തവരാണെന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യം ഇന്ത്യക്കാർ മറന്നു പോകരുത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പരാതികളിലൊന്ന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വൃത്തിയില്ല എന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വൃത്തിയില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് വർഷങ്ങളോളം നിലനിന്നൊരു കാര്യമാണ് ഗാന്ധിയും അതൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ സ്ട്രീറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗാന്ധി ചമ്പാരൻ സമരം നടത്തിക്കൊണ്ട സമയത്ത് കുറേ ആൾക്കാരെല്ലാം ചമ്പാരൻ സമരത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഉടനെ നിങ്ങൾ ആ പോയി ആ സ്ട്രീറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു വാരണമെന്ന് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഗാന്ധി പറഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ആൾക്കാർ വിട്ടുപോയെന്നായിരുന്നു അവർക്ക് അടിച്ചു വാരാൻ പറ്റില്ല അടിച്ചു വാരൽ ചില ജാതികളുടെ തൊഴിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചില ജാതികളുടെ തൊഴിലായതുകൊണ്ട് അവൻ എത്രമാത്രം ഉദാരവാനായ ആണെങ്കിലും അവൻ അടിച്ചു വാരാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധി അല്ല അവൻ ദൈവത്തെ പോലും ഉപേക്ഷിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ വിട്ടുപോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഡേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ആവർത്തനമാണ് ഈ പറയുന്ന ദലിത് സെറ്റിൽമെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇങ്ങനെ കേരളത്തിനകത്ത് പ്രീ കോളോ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ജാതി സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളിൽ നിന്നും അതിനെ മുറിച്ചെറിഞ്ഞ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഇടതുപക്ഷ കേരളത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായി മാറിയ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും ദളിത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വരുന്നതിലൂടെ പഴയ സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് ജാതീയമായ ഈ പറയുന്ന അഴുക്കുകളെ വിന്യസിക്കുന്ന ക്രമത്തെ ആധുനിക ജനാധിപത്യ കേരളം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് കോളനി എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം മാത്രമല്ല മഹാവൃത്തികെട്ടവരുടെയും കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരുടെയും കഞ്ചാവ് ലോബിയുടെയും കള്ളന്മാരുടെയും സ്ഥലമാണെന്നാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു മുഴുവനും കള്ളന്മാരും വ്യഭിചാരികളും കുഴപ്പക്കാരുമാണെന്നുള്ള ഒരു പൊതുബോധം കേരളത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് അഴുക്ക് ചാലാണെന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പത്തിനകത്താണ് ഇത് അഴുക്ക് ചാലാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ ഇവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അതെല്ലാം പട്ടികജാതി കോ ഐത്തക്കാരുടെ കോളനികളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഐത്തക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഴുപ്പ് മുഴുവൻ വഹിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവരാണെന്നതിനുള്ളതിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന തെളിവാണ് കേരളത്തിലെ കോളനികൾ അത് കേവലമായ മനുഷ്യരുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായ നമ്മുടെ അവബോധത്തെ മ മലയാളിയുടെ
ഇത് ശരിക്കും ജാതിയുടെ ഒരു ഭീതിയാണ് ഇത് അൺടച്ചബിൾസിനോടുള്ള അഗാധമായിട്ടുള്ളൊരു വെറുപ്പിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നൊരു കാര്യമാണ് അവരെല്ലാം കുഴപ്പക്കാരാണ് അത് നമ്മൾ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല സിവിൽ സമൂഹം മാത്രമല്ല കേട്ടോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവർക്ക് ഗുണ്ടാസരുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കോളനികളെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ക്രിമിനൽ സംഭവം ഉണ്ടായാൽ പ്രതിയെ തിരയുന്നത് പോലീസ് ആദ്യം തിരയുന്നത് കോളനിക്കകത്താണ് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ കുഴപ്പങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കേന്ദ്രമായി കോളനിയെ സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് മലയാളിക്ക് മാന്യത ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള മാർജിനൽ സംഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റെമഡി ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് റെമഡി ഇല്ല ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അടക്കമുള്ള വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പൊതുസമൂഹം പല രീതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കോളനികളുടെ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല നമ്മളൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ഈ ഇതിൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നൊരു കാര്യം അതായത് ഒരു സ്വകാര്യ മുതലാളിക്ക് വേണ്ടി ഇലവൻ കെ വി ലൈൻ വലിച്ചതിനെതിരെയാണ് ഈ സമരം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉടനെ അതിനെ പെട്ടെന്ന് ഈ വികസന പ്രശ്നമായിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോളനിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ വേണം വലിയ റോഡ് വേണം ടാങ്ക് വേണം വെള്ളം വേണം എന്നൊക്കെ അവർ പക്ഷേ ഈ സമരം കൂടെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ കോളനിക്ക് വെളിയിലുള്ള മനുഷ്യരിൽ നിന്നും കോളനിക്കാരുടെ സമരത്തിനെതിരെ രൂപം കൊണ്ടത് ഈ ഈ ശക്തമായ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വിഴുപ്പും പേറുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് ആ സ്ഥലം അവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ആ സ്ഥലത്തിന് മേലുള്ള പരമാധികാരം കോളനിക്ക് വെളിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കാണ് എന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഈ കൊളോണിയൽ സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഈ പണ്ട് സായിപ്പന്മാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വളരെ മുതിർന്ന മനുഷ്യ പോലും ബോയ് എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു സായിപ്പും കുഞ്ഞ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള സായിപ്പും കുഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള ഇന്ത്യക്കാരനെ ബോയ് എന്ന് വിളിക്കും അതൊരു സൈക്കിക് സംഭവമാണ് അതായത് നീ കുഞ്ഞാണ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ ഇന്ത്യക്കാരൻ കുഞ്ഞാണ് ഞാനാണ് മുതിർന്നത് ഞാനാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ആലോചിക്കുന്നത് ഞാനാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോജിക് ഒരു ഒരു സൈക്കിക്കായ ഒരു സാധനം അതിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കോളനിക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കോളനിക്ക് വെളിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കാണ് അവകാശമെന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് അത്രയും ഭീകരമായ ഒരു ഒരു എതിർപ്പ് അതിനകത്ത് രൂപം കൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വികസനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമായി ചുരുക്കുക അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കേരള ആധുനിക കേരളം നിർമ്മിച്ചെടുത്ത കോളനി എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക പ്രദേശത്തുള്ള അൺടച്ചബിൾ ബോഡി ഒരു സമരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിലൂടെ ഇത്തരം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലവൻ കെ വി ലൈൻ വലിക്കലോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ കേവലമായ വികസനത്തിന് പ്രശ്നമല്ലെന്നും അതിനപ്പുറം പോകുന്ന ഒരു സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു പുതിയ നിർമ്മിതിയുടെ ഒരാവശ്യം കൂടി ഈ സമരം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കും കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു സമരത്തിനും അങ്ങനെയില്ല ഇപ്പം കേരളത്തിലെ അധ്യാപകർ സമരം ചെയ്യുക അവരെന്തെങ്കിലും ഡിമാൻഡ് ആ ഡിമാൻഡ് മാത്രം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിനൊരു യാതൊരു സ്കോപ്പും ഇല്ല റബ്ബർ കർഷകർ സമരം ചെയ്യുന്നത് റബ്ബറിന് വില കൂടും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് യാതൊരു സ്കോപ്പും അതിനില്ല വേറെ ഒരു കാര്യവും അത് പറയുന്നില്ല അധ്യാപകർ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യും ശമ്പളം പരിഷ്കരിക്കാൻ മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ വേറെ ഒരു അർത്ഥവും അതിനില്ല റബ്ബർ കർഷകർ റബ്ബറിന് വില കൂട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വില കൂട്ടണം താങ്ങ് വില വേണം താങ്ങ് വില വേണം അത്രയേ അർത്ഥമുള്ളൂ വേറെ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല പക്ഷെ കോളനിക്കാരൻ ഞങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ഇലവൺ കെ വി ലൈൻ വലിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ ഒരേ സമയം ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ വികസന സമ്പ്രദായത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ്റെ മേലുള്ള സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായ ആധിപത്യത്തെ കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയൊരു സന്ദർഭത്തെ അവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിലൂടെയാണ് ഈ അൺടച്ചബിൾ ബോഡി ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് കഴിയുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അൺടച്ചബിൾ ബോഡി ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് സങ്കീർണമായൊരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഇലവൺ കെ വി ലൈൻ അഴിച്ചു മാറ്റിയാൽ തീരുന്നൊരു പ്രശ്നമായി മാറും അതിനപ്പുറം അതൊരു സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ
ആ വാക്യത്തിന് വലിയൊരു അർത്ഥമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭൂമി കൊടുത്താൽ മാത്രം അവരുടെ പ്രശ്നം തീരില്ല എന്നാണ് എന്ന് പറയും പിന്നെന്താ ബാക്കി പ്രശ്നം പിന്നെന്താ ബാക്കി പ്രശ്നം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആദിവാസി ബോഡിയുടെ ട്രൈബൽ ബോഡി കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയൊരു മാറ്റത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു സമരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായൊരു കാര്യം ആദ്യമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദിവാസികൾ കൂട്ടത്തോടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നഗരം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്തംഭിച്ചു പോകും നഗരത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അല്ലേ ഈ ഈ ട്രൈബൽ ബോഡിയുടെ ഇത്ര എണ്ണത്തെ ഒരെണ്ണമൊക്കെയാണെങ്കിൽ അവർക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റും കൂട്ടത്തോടെ പത്തോയിരം ട്രൈബൽ ബോഡി ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുമ്പം നഗരം കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അസ്വസ്ഥമാകും അപ്പോൾ ഇവരിവിടെ എല്ലാം വൃത്തികേടാക്കുകയാണെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ആരോപണം ഡേർട്ടിയാക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നഗരത്തെ അവിടെ കക്കൂസായി ഉപയോഗിച്ച് റോഡറമ്പ് മുഴുവൻ കക്കൂസായി ഉപയോഗിച്ച് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ ഡേർട്ടിയാക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ഇത് പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ മനോഘടനയുടെ ഒരു തുടർച്ച നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ആദിവാസികളെ കൊണ്ടുപോയി താമസിച്ച ആ സമരസമിതിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒരു ആദിവാസിയും അവിടെ നഗരം വൃത്തി വൃത്തികേടാക്കാൻ പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനമൊക്കെ അവിടെ ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഈ വളരെ അപരിചിതമായ ബോഡികളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യത്തെ കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ ത്രെട്ടണിങ് ടു അസ് എന്നാ നമ്മുടെ വൃത്തിക്ക് ഇവർ ഒരു ഭീഷണിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മലയാളിയുടെ വൃത്തിക്ക് ആദിവാസി ഒരു ഭീഷണിയാണെന്നുള്ള തുറന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാര്യം അവരുടെ പ്രസൻസ് തന്നെ മലയാളിയുടെ വൃത്തിബോധം എന്താണ് എന്ന് നമ്മളെ ബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യൻ്റെ വൃത്തികേടിലാണ് ഇവൻ്റെ സ്വന്തം വൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവൻ്റെ സങ്കല്പം പോലും കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആദിവാസി കൂട്ടത്തോടെ വന്നാൽ തകർന്നു പോകുന്നൊരു വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഇവൻ ആ കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡേർട്ടി ഇവരുടെ ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭാഗമാണ് എന്ന ഒരു 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 സങ്കല്പനമാണ് ആദ്യമായി ആദിവാസി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഉണ്ടായത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഈ ആദിവാസികൾക്ക് ഭൂമി കിട്ടിയാൽ അവരുടെ പ്രശ്നം തീരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നൊരു വിഭാഗമാണ് എന്ന് കൂടി അർത്ഥമുണ്ട് അതിലൂടെ ആദിവാസികളുടെ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ബോഡികളുടെ സാന്നിധ്യം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും അവർ അവിടെ കുടിൽ കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അവർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്ന ലോകം അവർ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ പ്രശ്ന ലോകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലമായി രണ്ടേക്കർ ഭൂമിയുടെ പ്രശ്നമല്ലാതായി മാറുകയും ഒരു സമൂഹത്തിനുള്ളിലെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനുള്ളിലെ ആദിമ നിവാസികളുടെ പ്രശ്നത്തെ അതിൻ്റെ സമഗ്രതയിൽ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ചിന്തയെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയെ അത് ഉണർത്തിയെടുക്കുന്നു ഇത് കേവലമായി മിച്ചഭൂമി സമരമാണ് ഇത് നടക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മിച്ചഭൂമി സമരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്കീർണത ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഇത്തരമൊരു ഷിഫ്റ്റ് നടക്കില്ല മിച്ചഭൂമി സമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറേ ഭൂമി മിച്ചം കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ ഭൂമി ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനുണ്ട് ഇവർക്ക് ആ ഭൂമി കൊടുക്കണം അതോടുകൂടി അധ്യായം ക്ലോസ് ചെയ്യാം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സങ്കീർണമായ സമസ്യതകളിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മാർജിൻ സ്പേസിലുള്ള അൺടച്ചബിൾ ബോഡിയുടെ ഇടപെടലുകളാണ് അത് വളരെ സർഗാത്മകമായി തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ സങ്കീർണമായ സ്ഥിതിയെ മുന്നോട്ടെടുക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് ഇന്ത്യയുടെ അതിനിഗൂഢമായ പല സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സമസ്യകളെയും അഴിച്ചെടുക്കാൻ ഈ അൺടച്ചബിൾ ബോഡി എന്ന കാറ്റഗറി ഉപയുക്തമാണ് എന്നതാണ് എൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സണ്ണി സാറ് ഈ ദളിത് പ്രശ്നങ്ങളെ പൊതുവെ ഒരു സാമൂഹിക ഇഷ്യൂ എന്നതിലുപരിയായിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നേരിടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പലപ്പോഴും വായിച്ചു കേട്ടുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിലൂടെ നിലവിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് പോളിസിയിലൂടെ മാത്രമേ ദളിത് ഇഷ്യൂസിനെ കാര്യമായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല നിലവിലുള്ള സംവിധാനം അതിന് പര്യാപ്തമല്ല എന്നൊക്കെ സാർ ഞാൻ മുമ്പ് വായിച്ചതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ബി എസ് പി ബഹുജൻ സമാജ് വാദ് പാർട്ടി കാൻഷിറാം അതുപോലെ തന്നെ മായാവതിയും എല്ലാം അവിടെ
അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്ങനെയാണത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രീയ അധികാരമുള്ള സ്ഥലത്ത് ദലിതർ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയോ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം കേരളം പോലൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ അധികാരമാണ് ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ദലിതർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ക്രൈം എന്നത് കേവലമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം പരിഹരിക്കാവുന്നൊരു കാര്യമല്ല അത് അത് നമ്മുടെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ ക്രൈം അതൊരു സാമൂഹികമായ കുറ്റകൃത്യമാണ് കുറ്റകൃത്യമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് സൊസൈറ്റിക്കകത്തുള്ള പവറിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ ചില കോൺഫിഗറേഷൻസാണ് ഈ ദലിത് അട്രോസിറ്റിയിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നയിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതിനെ ഏറ്റവും ഇസഡ് ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ യു പിയിൽ മായാവധി നേരിടുന്നൊരു പ്രശ്നമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു ഈ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം യു പിയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏത് തരത്തിലും ഗുണത്തിലും പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ദളിതർക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു ഇതിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കുന്നൊരു പാഠം ഈ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ താല്പര്യം എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും സമൂഹത്തിൽ ദളിതർക്കെതിരായ ഒരു മനോഭാവം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് നാം അറിയേണ്ടത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം ഈ മായാവതിയുടെ കാലത്ത് അങ്ങനെ വളരെ വിപുലമായ തോതിലൊന്നും പറയാം പക്ഷേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരിക്കലും പരിഹരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് രണ്ടാമതൊരു ഒരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ അധികാരമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപാധി എന്ന് പറയാൻ കൃത്യമായൊരു കാരണമുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായി അത് രണ്ട് മന്ത്രിമാരുടെയും മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രശ്നം വന്നതിനപ്പുറം ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് ഒരു ജനത എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പോളിസി മേക്കിങ്ങിൽ ഒരു ഷെയർ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണം കേരളത്തിലെ ഈ ആദിവാസികൾ അട്ടപ്പാടിയിൽ ആദിവാസികൾ എല്ലാ കൊല്ലവും കിടന്ന് പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോളിസിയുടെ പ്രശ്നം തന്നെയാണത് സർക്കാർ ആ വിഷയത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ഒരു പണം മുടക്കാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷേ അവിടെ ആൾക്കാർ അവിടെ മരിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഒരേ സമയം ഈ ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു എംപവർമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ കാണണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസിയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഈ ഇവരുടെ എംപവർമെൻറ്റും വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഒരിക്കലും ആദിവാസി സ്വയം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നൊരിക്കലും കേൾക്കാറില്ല അട്ടപ്പാടിയിൽ ആദിവാസികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചില സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരത് പറയാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അവർ അത് കേൾക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് തയ്യാറില്ല സ്റ്റേറ്റിനൊരു പോളിസി ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഇത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവിടെ മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ വന്നപ്പോൾ കാളി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ഇവരെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധിച്ച് എൻ്റെ പോലീസ് അവരെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ടില്ല അവർക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചില അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള ഒരാളാണ് അവരെ കേൾക്കത്തില്ല ഇത് അത് ഈ ഒരു ശരി അടിമ ഉടമ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അടിമ പറയുന്നത് ഉടമ കേൾക്കില്ല കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ വേണമെന്നുള്ളത് പ്രധാനമായിരിക്കെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ കൊണ്ട് മാത്രം പരിഹരിക്കാവുന്നൊരു കാര്യമല്ല ദളിത് അട്രോസിറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് സാറിപ്പോൾ ഗഫൂർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മായവതിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു അൺടച്ചബിലിറ്റി തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ബ്രാഹ്മണൻ സ്വയം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൺടച്ചബിലിറ്റിയും അല്ലാതെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അൺടച്ചബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു ദളിത് ശരീരം ഒരു മായവതിയുടെ ആയിക്കോട്ടെ അത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പവർ അക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും അത് അത് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള അൺടച്ചബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാറുകയല്ലേ അതായത്
sex ratio itu orang korang ni rikin ada region anu sahaja sih guna. Sebikin ini marginalised right, ini nama kita consider ini tradisional consider ini body power lebih berimbau. Aduh marginalised allah dah ok, power ini ada sentra ini mar ok. Orang terus pagar na tone down ini dah itu zaman tu orang tu. Orang itu ada identity mar ok, shifti ini dah itu. Yang touchability mah ini bandar pertama kita cari lalu tu, baru perdana orang kari ini pernah diberi. Orang marginal space ini, nampak orang political articulation orang power lagi beriin nanti power lagi beriin bol. Awal dah ni orang Brahmanic category orang position achieve je ini dah dikunci nampak sembol. Adanya ada orang perdana pertama orang kari ini, untouchability ini nampak orang ini nanti. Mati ayat yang kirim ubah di, untouchability itu orang itu satu human body mai attach ayat itu manusia kepada itu kerja. Space mai bandar putus manusia kuno, atau orang pun dengan human body mai bandar putus manusia kuno itu kerja. Dan nahl itu beri ulur yang boleh. Jadi mumbum istimbol yang akar power itu bandar itu, kodi sirm mai ada dalam kerja itu orang itu, kerja usai kalau orang itu, dekat orang itu. Baiklah kalau material ayat ubah di kal, accumulate ayat itu kerja itu orang. Si untouchability status, aduh itu status sana. Ha status sana break kiri itu untuk program berat. Ada tu, ada India ni ada tu mauli yang maya, uru uru ber uru uru hadil sana. Ia tu vekti ide monil lah. Aduh dalil dalil monil mana tu allah. Sawarna dalil monil lah. Sawarna termau termau dalil dalil naya lom. Awan rikil uru identity break kiri itu program berat lah. Apa tu Chandra Ban Prasad tu perai nandu India le Brahm Power putra Brahmana rukun. Bos awal rikil tu oti puni iya tu lah. Mariccial je itu, lada naik itu kaya. Mana catu boleh jari cial, boleh cehi ambar. Tapi lada mana cast sambohnya itu anu di kila. Apa ibu re? Ana ipar ana power mai bandar petrol lada, nama kita senggal peti ni perasan gudi dina tu. India India le, uru uru samstana tu lada digar tu lada beriga, ana paraya bo. India le, iru tu ni samstana ngan lama digar itu lada pala darat itu lula, rimi di kila perasan gudi lama, lama sarat dana lakukan. Idel ni nampun, walaupun binna mai tu la, qualitatively purna mai different diet tu la, uru berana wando nampun lagi kaya idel, abul nampun pradeshi kian wajiya. Nana ende ende workshop, ni amar dengar maya wadi, matram, mala ke ayikwan nampun parai dengar yukti walapun proses jurun nampun. Adil beli kada hilan nampun jamu jari. Anu orang jamu rajin madi kaya, awal nampun jamu problem sayu pikal, jana dah lalu parai nampun. Mar jawir ni nampun matram nampun rajin madi rehida, berana wando nampun pradeshi kian mar dala. Rana mandu lagi kaya. Ini, abang abang dah beri cedok untuk dalil dalil ke perhatian jika guna mana munda itu tidak, yang mana itu urut tetja ya factually correct lah. Lecak kanak kanak yang kerbau ini dalam ini, abang berana tu leh erna samai itu rendah sedaman ama air na enterpreneurs dalil dalil kedel. Padi nala sedaman ama itu ardhiji tu. Matra allah UP le, Padinyar ni UP le, Kerala ni UP le, rendah blokil na nama survey, Padanu mana seli cipte. Kali ni ada 10 wacatan ada kan, nampaknya di UP le 3 wacatan Maya awal ni ada beranatan sesam UP le gramo perdasian kan, nampaknya human relations le mata tetes saman dengan ceri pelajaran IPW le, walaupun ada bishadam ayer pelajaran mana, dah dengan itu parah ini ada kerja, pelajaran itu nampaknya binnya mai, ibu le korsik ayat sette daugi, sette daugi mana ilu dia sette share iya mana sahaja orang le, sette, nampu, ini bimbang bukan ada sette le sahaja gel, abu ke share ini otot sahdi mana. Maric, itu, nama lo, nama kau itu sendama air vani untuk inggil, vani orang berar, lalu, nama lo itu share ini jila kari ngan, mana vani itu semua orang guna bohio, alanggil ada ajaran vani mukul itu sendiri jio, yang mana parahnya vidam mula is material sendiri share ini lude, adi kena marriage ada kalau ritual sendiri share ini lude, pada dia mari berundur dalam lalu satu sambo mandat pun, ni Kerala tu lata naya sedih de, Kerala tu lata naatam borangan le, ini, ini ada jadi gel, betul betul jadi gel, tamil lola communication um sharing um. Puri patu ini mampu tu kalau mampu lagi kan, tu lom binnya mana, tu kualiti itu change je itu. Enam orang jadi untouchability ini segiriga semua tidak ada lebar, tapi ada kualiti, ada mana kahana diri tu gula. Ni pada antum berita mana, nana jadi masa setara je rupa kara da sengeng kala muka kahana betul. Pandai India kat je rupa tu, eru budu gali langgan kahana betul la. Dari dari satu sektor, macam orang jadi orang sektor. Pih ni lek, imaya wadi ini power anu tu, abre macam tu. Brahmanik, itu beri kaya orang itu proses lagi kerjanya itu orang orang itu overestimate saya tanya ni kita tuh orang lagi. Alah, orang privilege dia itu mari itu orang orang lagi tak kau nula. Adapun, pasalnya aduh, ini parah ini betul. Ini dua orang orang kita orang itu seradik orang itu orang itu unna. Ibu perwara lagi ke beranda di luar peribunan mahu ada change orang orang perdisi kita. Adi puritanis itu ada satu problem orang ada. 
പണ്ട് ഗാന്ധി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഖരയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ പ്രോവിൻസിലെ അപ്പോൾ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ആക്കരുത് ഖരെ പട്ടികാധികാരനാണ് കോൺഗ്രസ് മുപ്പത്തെട്ടിൽ ജയിച്ച സമയത്ത് അപ്പോൾ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ ആക്കരുത് അപ്പോൾ എന്താ എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ ഹരിജനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഹരിജൻ എന്നുള്ള വാക്കാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹരിജനങ്ങൾ ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ പ്രമത്തതയൊന്നും ഇല്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യരാണ് അവരെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പിഴപ്പിക്കരുതെന്നാണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത് ഏഹ് ഇത് ഇതൊരു തരം പൂരിട്ടാണ് സാർ ഇത് ഭയങ്കര അപകടമാണ് ഈ സവർണൻ്റെ ഈ തല്ലിക്കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പണിയാണ് ഇതും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം നമസ്കാരം സാർ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു ഒരു സംശയമാണ് രാഷ്ട്രീയം ജാതി വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും ജാതി വ്യവസ്ഥയും അതിൻ്റെ അതായത് ദളിതരെയും മറ്റു സാധാരണക്കാരെയും അതിക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അത് ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരുടേതായ ഒരു അജണ്ട അതായത് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാർന്ന ആ ജാതീയത വീണ്ടും കൊണ്ടുവരിക ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന സംഘടനയായാൽ പോലും അങ്ങനൊരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലേ കേരളത്തിൽ ഇത് നടപ്പാക്കാത്തത് കേരളത്തിൽ അതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു അടിത്തറ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതലും ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് അവരുടേതായ ഒരു അജണ്ട നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയല്ലേ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാനെന്തായാലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തറപ്പിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചാതുർവർണ്ണിയം ഇനി എന്തായാലും തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നില്ല അതാരൊക്കെ തകു തിന്നാലും ചരിത്രപരമായി അതിന് തിരിച്ചു വരാവുന്നൊരു യുക്തി ചാതുർവർണ്ണിയത്തിന് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തിരിച്ചു വരില്ല പക്ഷെ ചാതുർവർണ്ണിയം മുൻവെക്കുന്ന ഒരു മൂല്യവ്യവസ്ഥയെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സംഭവമാക്കി മാറ്റാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അടിത്തറയാക്കി മാറ്റാൻ വീണ്ടും അടിത്തറയാക്കി മാറ്റാനുള്ള പരിശ്രമം ചില രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ചില സാമൂഹ്യ സംഘടനകളും സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ അത് കേരളം പോലൊരു സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലായാലും ഇങ്ങനെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ പഴയ രൂപങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നൊന്നും ഞാൻ എന്തായാലും വിചാരിക്കുന്നില്ല അത് ഇത് അസാധ്യമായൊരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അതിൻ്റെ അത്തരം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ റിവൈവലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ ഇടപെടലിലെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ജനാധിപത്യവാദികൾ ഭയപ്പെടേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അസ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യത്തിന് തികച്ചും അസ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ചില സാമൂഹിക വിഭജനങ്ങളെ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിപത്തായി വരാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും പഴയ ജാതി വ്യവസ്ഥയൊന്നും കേരളത്തിലെ പുലേനോടോ പറയാനോടോ ഒന്നും ഇനി പഴയ പോലെ ഒന്നും കേരളത്തിന് പെരുമാറാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പെരുമാറിയാൽ അടി കിട്ടും അത് ഉറപ്പാണ് ഒരു സംശയമില്ല അത് വരെ അപ്പോൾ അത് ഈ അടി കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഗുണ്ടായുസത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല അത് കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു നീക്കിയിരിപ്പാണ് ജാതി വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെ നിലി ഉറപ്പിക്കണം അത് സവർണനായാലും അവർണനായാലും നില ഉറപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് കേരളീയ നവോത്ഥാന ബോധ്യങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗ സംഗതികളിലൊന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പഴയതുപോലൊരു ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇവർ തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാനല്ല അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് മറിച്ച് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് തികച്ചും അസ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെമോക്രസിക്ക് ഒട്ടും സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത ചില സാമൂഹ്യ വിഭജനങ്ങളെ ഒന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ 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 കേരളത്തിൽ കമൽ രാജ്യം വിട്ടു പോകണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കമൽ രാജ്യം വിട്ട് പോകണോ വേണ്ടെന്നുള്ള പോയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ കമൽ രാജ്യം വിട്ട് പോകണമെന്ന് പറയാൻ ഈ ഈ ബി ഈ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്താണ് അവകാശം എന്നുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇയാൾക്ക് എന്ത് കാര്യം ഇയാളുടേതാണോ രാജ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനകത്ത് അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്നിട്ട് കമലിന് സംരക്ഷണം തീർക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കമലിന് സംരക്ഷണം തീർക്കണം ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്
ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ പശുവിനെ സംരക്ഷിക്കുകയില്ല പശുവിനെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് ഇവർ വിചാരിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുക പശുവായിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു ബന്ധമില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് പശു സംരക്ഷണമോ ഇന്ത്യ സംരക്ഷണമോ ഒന്നും അല്ല ഇവരുടെ അജണ്ട ഈ അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോ സോഷ്യൽ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്നും ഈ താൽക്കാലികമായ രാഷ്ട്രീയ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഗൗരവം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല പഴയ പോലെ ഇവർ ഇവരുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് പോലെ പഴയ പോലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയും ചാതുറുണ്ണിയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് വെറുതെ ഒരു വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് നടക്കില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആത്മാർ